Бачимо заголовок, бачимо від 15 квітня цього року. Це косівські поліцейські офіцери були атаковані поруч із кордоном з Сербією. Кому цікаво, може подивитися на це далі. Репортаж з Пріштіни, робить Бірн, дуже хороша агенція розслідувальська, дуже потужна. До цієї статті кому цікаво зануриться, але ми розуміємо, що там було кілька боєзіткнень у квітні, де на, як кажуть в Кременчузі у вас, де на моменті, де на моменті, коли змінювалися пацани, прикордонники поліцейські змінювалися на, на кордоні, був атакований прикордонний пост, гранатний угу. був бій, був бій стрілкового, мені ж це Дуже нагадує події нашої сірої зони між війнами, між, між гарячими фазами, точніше, війни. А це з боку сербського, скоріш за все, контрабандисти атакували ту групу поліцейських, яка не була корумпована, яка не була так чи інакше в тьорках із ними. А випадок за квітень. А таких випадків там дуже багато. Шість днів тому, попрошу тепер дев'ятий слайд, Маємо uh, Serbian police break up people smuggling gang find uh, migrants. Uh, дякую. Uh, тут йдеться про uh, це стаття Washington Post, яка uh, розкручує клубок контрабандної активності і е, активності з е, незаконного перевезення людей, human trafficking, так званого, в Сербії. Тут йдеться не лише про косівський напрямок, радше про е, напрямок е, угорський, але ми говоримо про те, що е, Сербія є одним з таких е, дуже сірих і дуже таємничих е, в цьому е, плані анклавів, які використовуються Росією так чи інакше, зокрема для контрабанди, і самими, власне, сербами, які таким чином собі заробляють копієчку сайт хасл да, поза, поза, поза бюджетом, скажімо так. Візар нас угу. заапдейтить про це, дуріки. Візар колись потрапив у хлепу, розслідуючи подібну діяльність, і кілька років жив життям вигнанця з Косово, повернувся 4 роки тому в рідну Приштину, і тепер звідти, власне, допоможе нам розібратися в ситуації. Спробуємо повторити наш експеримент з Камалем Чумані по Курдистану, я спробую перекладати. І так коротенько, динамічно, не будемо розтягувати а, цього разу, але, але Візар до нас доєднається. О, uh-huh. uh-huh. oh, we, we got Vizar Duriki here online. I, I don't speak uh, your language, but yeah, please, you can address me in English. I'm glad to see you. А Візар не говорить українською, але ми можемо звертатися до нього англійською, він радий нас бачити. Vizar, I'm ми glad... теж раді бачити, так. Glad, ну, glad у мене перше, перше питання. У мене перше питання відразу. Я, I want to introduce you so that you, you, you could, okay. you know. So, uh, а я представлю вас одне одному. Vizar, this is Nick Feldman, a, a friend and a, you know, partner in crime. We do this daily broadcast together. He is a Ukrainian from eastern Ukraine. His town was attacked by Russian, Russian artillery a while ago. Це Nick Feldman, мій колега і друг, з яким ми партнери в цьому злочині. Він, він, з нами в ефірі постійно 12 годин. Нік, тобі слово. А, ну, у мене перше питання. Я, е, Олексій, багато розповідав про е, фактор контрабанди в, в рамках початку цього конфлікту от саме зараз. Але я звернув увагу, ну, не міг просто не звернути увагу, що е, це було під 1 серпня, яке, як відомо, є річницею початку Першої світової війни. Як е, він водночас думає, наскільки це може бути символічно пов'язано, що це може означати? Thanks, man. So, yeah, please keep it short. I'll also try to keep it short uh, so that I could translate. So Nick yeah. asks, I, uh, I've been talking a lot before you joined us here today that there is a factor of smuggling and contraband that is always a name of the game between not only between Serbia and Kosovo, but between Serbia and other part of the outer world. Uh, also, uh, this is the first of uh, August the day that I uh, started the World War I. Uh, so do, you, do, you, do you see any kind of s- symbolism in the fact that the, the tensions that occurred I, now have any connection to this historical date? 
Would have been because uh, our Prime Minister, Mr. Kurti, is a guy who pretends that he knows the history and he wants to be part of history. So yeah, it might, might be that he decided to, to make uh, the decision to put some extra measures exactly in this date, but uh, he failed. Uh, yes, I'll, you know, I'll translate, so, you know, keep yeah, it yeah, short. No yeah, thank you. А наш прем'єр а, є людиною, яка дуже погано насправді знає історію, але а, he, 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 he's not an expert in history, right? Uh, he, he's not he, he, he pretends. He, he pretends. Тож, прем'єр-міністр Косово є людиною, яка вдає себе експерта з історії. Тож, можливо, він мав в момент, коли він почав посилювати санкції проти Сербії проти а, от подібних рухів прикордонних, він, можливо, а, мав якісь а, міркування з, цього, з приводу історичних паралелей. Yeah, uh, he wanted to, to do this decision exactly in 1st of August, but then the US ambassador told him no, and then five minutes before it become 1st of August, he decided to listen to the US ambassador and uh, yeah, like other prime ministers, he just joined, he just uh, listened to what U.S. ambassador told him and then he decided to postpone this decision for one Тож month. він планував, а прем'єр-міністр Косово планував введення цих а, заходів протидії, а, протидії а, цьому гібридному пересуванню, я додаю зараз від себе, а, для наших читачів, глядачів. А він мав намір ввести ці заходи саме 1 серпня. Але, будучи на контакті з американським посланником в Косово, він за 5 хвилин до настання дати 1 серпня відмінив своє рішення, його перенесши на невизначений час. As, as we talked last night, Алексей, uh, I told you like it's just a kind of show of our prime minister, and then it appeared to be like that. So he just made show all day long sending special forces in the north, and then five minutes before uh, the clock went zero zero, he decided to withdraw uh, from any decision to uh, to do re reciprocity against uh, uh, Serbs. Тож прем'єр-міністр влаштував певне шоу. Він влаштував певне шоу з е, силами спецоперації, які були спрямовані на кордон. А, він, е, власне, робив цю гру м'язами до е, самого кінця місяця липень. А і за 5 хвилин до цього, е, до, до настання цієї дати, він, власне, відмінив uh, відмінив цю операцію. I will shortly, before I'll, uh, I'll, I'll, I'll give microphone back to Nick, uh, I, I want to shortly uh, like update all us on what was happening on the Serbian side. Because that looks, for us Ukrainians, uh, it looks pretty, I would say, uh, if not frustrating, but like a warning sign, so to say. Um, Якщо нам, я просто хочу не, 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 не як це, поки я поверну зараз до, до мікрофона і до можливості ставити питання Ніка, попрошу нас, я зараз в ефірну студію дам ці заголовки, показати кілька власне кадрів про те, що відбувалося з сербського боку. Попрошу зараз студію вивести цей слайд. I'm just asking our, uh, you know, team to show a, a title uh, from one of the Serbian um, outlets so that we could imagine how it is close to the, um, I would say, the parlance of the local, uh, you know, um, I would say, Russian proxies and Russians themselves. Uh, yeah. Тож ми бачимо з вами зараз заголовок Serbian ruling party's MP Serbia might have to begin denazification of Balkans. Сербійська правляча партія депутат її Сербія має можливо має почати денацифікацію Балканів. These are, you know, denazification is a word that is used vastly by Russians uh, Kremlin here in Ukraine. This total bullshit. I'm sorry for my language, yeah. but we can allow that. Ти розумієш про що я? 
Nick, я думаю, зрозумів мене прекрасно. Uh, how do you kind of, um, you've read, apparently you, you've, you've been, you know, yeah. uh, following You're Serbian following. press. So, uh, do you get the same impression? It's, it, you know, it's the Russian a freaking feet on the ground there, the Russian provocation uh, somehow that fueled up the, uh, the Kosovo minister, the Pristina's uh, prime minister, Decision. Відчуваєш ти, що російський якийсь слід на ноги да, їхній, їхній воєнний а, чобіт, а, чи їхня якась внутрішня провокація могла, власне, спричинити те, що косівський а, прем'єр почав а, агресивно а, свої дії? Олексій, uh, uh, to це в like in details, would have take like hours to explain what is happening between Kosovo and Serbia uh, right now. But to, to explain it shortly and to be really understandable, I lately saw a video on internet when two dogs are barking on each other, but in the in the middle they have a grid, and whenever the they have decide, a what? Sorry, they have what? Grid, grid, grid. Okay, you yeah, grid, yeah, grid. Of course, I, yeah, I, I, I wrote you. Yeah. And, and 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 the moment that the owners decide to remove the grid, both of the dogs just uh, shut it. Uh, they, they become silent. Знаєте, я каже Візар, я нещодавно бачив відео в інтернеті, коли дві собаки гавкали одна на одну через решітку. Поміж ними була решітка, дві собаки гавкали одна на одну, не самовито, але момент, коли решітку прибрали, вони розбіглися в різні боки. Оце, власне, і сталося зараз в Косово. Геніальна метафора, абсолютно. Thanks, brother. Yeah, my, my pleasure. So exactly, Kosovo, uh, Prime Minister of Kosovo is making huge, big statements, and then when ambassador decides to step uh, in, he just uh, uh, silence. In the Serbia, is happening the same. The Prime Minister, the President is saying that we have to calm down, but then some small dogs of him just bark and bark and make the titles, but in the ground nothing is happening. The, the MP that was, uh, you know, using this Russian rhetoric, uh, was he the small barking dog, whatever? Uh, do you consider him anything of that sort? Uh, Vizar says, uh, I'll translate that briefly so yeah. while you can think on the question. No problem. Uh, Vizar says, власне, з обох боків, так, а, як це, посилюючи цю свою метафору, він говорить про те, що обидві, а, власне, сторони а, починали цю риторику з обох боків, а потім лишилися маленькі собачки, які продовжували гавкати вже в той момент, коли а, обидва, обидві а, керуючі, так би мовити, партії а, призупинилися. Я перепитую Візара, чи є оцей а, депутат сербського парламенту одної з таких гавкаючих собачок. Той, хто вжив слово денацифікація стосовно Балканів. Yeah, Alexei, to go to your question, so our Prime Minister is failing in many things, especially uh, in economical level, because the Kosovo is not having a good perspective in the economy. So now he is trying to create a new problem north in order to avoid the tough question regarding to economy. Ми маємо величезні проблеми в економіки Косово, ми маємо величезні проблеми з урядуванням а, власної економічної ситуації в Косово, тому прем'єр-міністр Косово використовує а, подібні а, шляхи для того, щоб, власне, відволікти від цього увагу і посилити своє, як це, ЧСВ, відчуття власної, власної значимості. So, what is happening in the end between Kosovo and Serbia in the north? It's more or less politics, daily politics for both sides, the president of Serbia and the prime minister of Kosovo, but in the ground people are going in a normal life. Те, що відбувається, це, це, це політична боротьба, люди живуть нормальним життям, каже Віза. Але я маю питання для вас. Ми маємо цей смаглінг ісію там. І я знаю з моєї експеріенсі, я знаю з моєї експертизі тут, в місті, що в момент, коли ви... Uh, when you stop smuggling, when you, when you kind of block yeah. smuggling routes, there are Please. potential, there is a potential a for a armed conflict and of course there, the, the little skirmishes at least are happening that can provoke the further uh, standoff. Тож я знаю, що на місцях, коли відбувається боротьба з контрабандою, це провокує що найменше маленькі сутички між сторонами, які потенційно можуть перетекти в щось більше. 
uh, Alexei, the, uh, in, in this matter, so the north is the part where both supposed to be enemies, Albanian and Serbs, are cooperating perfectly. So when it comes to organized crime and smuggling, there is not just Serbs smuggling in the north, there are Albanians too. So sometimes when the Kosovo police is stopping the routes, uh, illegal routes of smuggling, of course they have been attacked by smugglers. But it's nothing regarding to nationality, nothing kind of state organized from Serbia or anything. It's just smugglers uh, uh, revenging the Kosovo police for stopping smuggling. А то ж а, в, а, в на, на півночі а, те, що відбувається у нас на кордоні з Сербією, це, а, це для контрабандистів дуже власне приємна ситуація. Вона дуже стабільна і дуже спокійна. Обидва боки роблять те саме. Тобто, це завжди дорога в два боки, і вони співпрацюють в цьому ідеально, абсолютно гармонійно. Але ну сутички відбуваються в той момент, коли, наприклад, Косівська поліція починає намагатися блокувати подібні операції. Yeah. Uh, можно... Nick, yeah, Nick, yeah, Nick is back. Sorry, uh, guys, my friend. Uh, yeah. yeah, I just had to develop this thing. Nick is back. Дивіться, хлопці, хлопці, хлопці. Дивіться, я відчуваю брак фактичної інформації, що відбулося після чого. Для людей, які не слідкували за безпосередньо подіями, це дуже важливо. Олексій, можливо, цей фрагмент перекладай, а я далі до... So, I see a factual... Kind of gap in our conversation, uh, says Nick. So we need a kind of timeline. What happened after what? So what was the what was the um, the sequence of events? If we could comment on that. So uh, yeah. yeah, let me explain like this. No, yeah, no, no. And no, everything... one, one, one moment, one moment, one moment. Uh, I, yeah, I read Balkan Insight, and тут стверджується про те, що От оце рішення косоварського прем'єр-міністра косовського уряду про направлення контингенту на кордон, воно спрямо воно було викликано тим, тим, що з боку Сербії відбулися якісь барикади, які стали наслідком рішення косовського уряду, і ці барикади їх створюють незаконні. Вони стверджують сербські якісь. Утворення. І так виглядає, що є якісь сербські утворення, які фактично, ну, якби, попу... яким сприяють сербський уряд. Чи що? Те, що як, я як розумію, розумію, друже, я зараз, я зараз спробую пояснити, але перепитаємо разом а, Візера, бо да, він на давай, місці, він давай. розуміє це краще. Те, як я розумію це, друже, це те, що, власне, після введення цих обмежень на пересування автомобілів з сербськими номерами, про, прогнозованого, да, запланованого обмеження, коли вони мають mm-hmm. переходити на косівські документи, місцева сербська громада, яка є, а, живе в, в, на території Косово, почала блокувати дороги. Тобто це були... Це було блокування з боку Косово, але тої частини населення, яке є лояльним ага. до Сербії і яке є такою п'ятою колоною Сербії всередині. From ага. what I understand, and Nick is also, I mean, we're all uh, kind of, you know, we're, uh, we, we need your, Hi. you know, fact-checking expertise here, so basically this is why we're here. From my understanding, this is what happened... Um, um, when there was this uh, local Serbian community that was actually blocking the road and building barricades on the roads to uh, kind of protest uh, and argue with the government that was issuing this decree, issuing this new regulation. But so the, is that correct? Yeah, that is correct because uh, everything kind of started uh, when the, with the uh us decided to put in the list uh in the blacklist the deputy uh chairman of the biggest serbian party called lista srpska milan radovic Тож, я, а, 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 Тож все почалося з того, і це дуже, дуже важливо, і дякую тобі, Ніку, за, за цю хронологію, тому що я теж це випустив з уваги, це дуже важливо. Все почалося з того, як а, а, Сполучені Штати Америки включили в санкційний список людину з правлячої сербської партії. Yeah. And then Milan Radicic in the same time is not just the deputy uh, chairman of the biggest Serbian party, but he is also the, uh, the biggest uh, the leader of the organized crime in the north. So, he, uh, say, Chilovic, uh, what's his name again, my friend? Milan Radicic. 
Мілан Радочич, людина, яка потрапила в санкційні списки США, є не лише заступником керівника найбільшої сербської партії, але і лідером угруповання організованої злочинності, яка процвітає на північній території, на території поруч із Косово. Do I read you right that this, this... Gentleman, Gentleman. This, this guy is one of the leader of the smuggling uh, gangs that is operating in the area. The leader. The leader. А uh, тож ця людина, яка потрапила в санкційні списки Сполучених Штатів, є до всього іншого, до того, що він є провідним політиком тої країни Сербії, він є ще лідером uh, контрабандистського угруповання на кордонах із Косово. Mm-hmm. So that's uh, when, uh, uh, when he decided to reorganize his guys in the ground to block the roads, not just yesterday, but even before, and also organize his guys to attack Kosovo police time by time with fireworks and, and, and weapons. So everything is, uh, when it comes to the ground, it's organized by this guy. So what happened was that he organized his patrons він організовував своїх чуваків на місцях для того, щоб атакувати поліцію, а для того, щоб і для того, щоб будувати зокрема барикади. Do I understand you right correctly that this guy was also organizing this uh, blockade, the yeah. barricades yeah, yeah. bill. Тож And він також організовував побудову цих барикад через своїх братків. Uh, more for that he, he organized also the attacks on the police. А також атаки uh, на поліцію. Yeah, the Kosovo police, like five times in this year, have been attacked by smugglers. This is exactly mm-hmm. what I've been telling to our audience a minute ago before you joined us. Тож, uh, поліція Косово була в п'ять разів, я перерахував лише один, назвав лише один випадок, це нещодавний випадок в квітні, п'ять разів косівська поліція була атакована контрабандистами з сербської сторони під егідою цього діяча. But since your, your friend wanted the timeline, so you don't have to forget that uh, the same guy, Milan Radojic, when the president of Serbia is organizing uh, meetings for Kosovo, he is sitting the right side of the president of Serbia. So this criminal is, is in the right side of the president of Serbia. Тож, щоб ви розуміли, коли відбуваються рухи, а, якісь сербські рухи щодо Косово, сербські якісь такі а, а, націоналі... It's like he's using nationalistic, like, you know, right-wing rhetoric, something yeah. like that. Він використовує yeah, yeah. дуже ультраправу риторику, він на, такому, а, на, на, на такій позиції стоїть, а, і коли, він організ... коли президент Сербії організовує а, просербські ралі, а, щоб для вашого розуміння, каже Візари, це пряма цитата, Ця людина, цей контрабандист сидить по праву сторону від президента Сербії. Він завжди там, mm-hmm. його права рука. А ще so раз, як are... його звуть? Як його звуть, бо я не можу загуглити. А uh, Vizar, could you could you please if 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 that's if if you are if you have your messenger open, send me the name of this guy uh, so we can yeah, spell I am, him I am right. Even, even sending you the link uh, when he threatens Kosovo. He did a video uh, wearing a uniform uh, like the uh, Uh, Ukraine uh, uh, president. So he is kind of copying the Ukraine president and, and then uh, showing a video threatening Kosovo. Він so копіює, just... він копіює, він копіює uh, нібито, ну, з точки зору Візара це виглядає так, з точки зору Косово це виглядає, ніби цей серб копіює поведінку українського президента, копіює стиль, uh, власне, uh, Володимира Зеленського. Я зараз це відео вже даю на, uh, на нашу ефірну студію. І погрожує you can broadcast the video probably because the language is quite similar probably even you can understand the language. Нік, ти також ти маєш Мілана Радоїча, ти маєш уже зараз в загальному нашому ефірному чаті. Так, бачу, бачу. Це ім'я, тому можливо, можеш його погуглити, поки ми продовжимо і покажемо це відео, коли це буде можливо за пару хвилин. In a couple of minutes. You, you can just the people will, can see. Yeah, yeah, for, yeah. For we, we will be able to do that, to do to do that. Uh, um, have you anything to add to that? I mean, the, you know, the timeline of the events? Yeah, yeah the, 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 and the latest what happened is that uh, uh, our prime minister decided to to do this decision to start in the 1st August uh, with new regulation. And then since he failed, now what we had yesterday had just big news, but nothing in the ground. So 
to understand the whole timeline is just a play between the, our prime minister and the president of Serbia for the benefit of their uh, political gain. Тож so, це була гра між президентом Сербії, а прем'єр-міністром Косово, а завойовуючи власне, а uh, so it was for inner use, like for inner yeah, for, exactly. for the, yeah, it was so, це була гра така для внутрішнього користувача між двома сторонами. Нік. Ще одне питання, мені воно видається надзвичайно важливим. А uh, як uh, сам uh, наш гість Візар, як як він оцінює, наскільки uh, ці події можуть передувати або е, є знаку, ознакою того, що серби можуть використати це офіційно для того, аби е, здійснити вторгнення, тобто використати як казус Белі, як привід для війни. Is there a an, any possibility Vizar that Serbs could use this uh, um, as casus belli, you know, as the cause for war uh, to attack Kosovo? No, no, no way. You know, the Kosovo, it's, it's uh, under the NATO protection. So uh, Serbia knows better than to attack a country which is under NATO protection. Kosovo is under NATO protection, but it's not a variant that the Serbs could be able to do this. We already have a video. Thank you. Yulia works for the camera. I'm going to ask this video now and we'll talk about it later. Živjela Srbija. Në nënkryetarin e arati liste Serbe Milan Radojčić, zxodhin një ndërpikat më të larta në veri të Kosovës, që për mes një video mesajji, kjo drejtohet qytetarve Serbë. Milan Radojčić, person i portretizuar ndërvite si kreu i kontrabandës dhe krimi të organizuar në veri, është paracitur për mes një video një dit më parë. Vendin nga ku nënkryetari liste Serbe, ju është adresuar Serbëve të Kosovës, pretendohet të jetë këtu prapa meje pra në Leposavic. Oh yeah. So uh, yeah, the which is was a pretty lengthy piece. I'm sorry. Yeah, buf za dov I I can translate just the piece what the guy said. Super. So he said that the terror is starting against Kosovo Serbs and I am your hero and I am here. But exactly he is not here because he is being asked uh, there is a war uh, from the court of Kosovo not because of this kind of nationalist idea but for a, a crime. Uh, for building illegal hotels in, in another part of Kosovo. So so Radojčić, being... uh, uh, just a second, Radojčić представляв себе в цьому відео, uh, є, тобто є um, uh, тиск на, um, на, uh, на косоварських сербів, але я ваш герой, uh, я ваш герой і я цього не допущу. Це була риторика uh, um, власне Радойчича, контрабандиста і політика. So he just came, shot the video, and uh, ran away again in Serbia. Він зняв це відео на кордоні і втік назад у Сербію. На цьому його геройство закінчилось. So what what we have from this guy is like this guy is now is using all the uh, connection he created in Kosovo and uh, also with Albanians. So we don't forget that he has uh, done and is doing business with, with Albanians when it comes to smuggling and uh, other businesses. Це його бізнес, не, не забуваємо, не, не лише про Косово, да, згадаємо про Албанію, це одна з частин його бізнесу лише, він є а, ак, як це, активним в напрямках контрабанди в усіх, а, в усіх напрямках. А, Vizar, uh, very briefly, will like, probably have another 65 minutes, and then maybe Nick would have another question, but uh, I, I have a brief one for you. Uh, what do you... Um, um, think of his empire. What do you think of his main? So this is contraband, but what, which contraband we're talking? Uh, this is marijuana. This is heroin. This is cocaine. What the heck is that? Yakuyu sama contrabando vizamait. Milan Radicic deals more or less with uh, uh, smuggling uh, oil, like this kind of uh, gas and stuff. And also he, he deals with uh, uh, public procurement. So he has his guys uh, getting the contracts from the municipalities run by Serbs. Тобто це насправді інше. Це контрабанда газу і нафти. Це не про наркотики цього разу. 
А це більше про контрабанду нафти і газу, і це про зловживання бюджетними коштами. Він має своїх людей в муніципалітетах для, для темних контрактів там. So he, he is not just in an illegal business, but he is also in the legal part of a business using his influence to get the public money for he is him like and the his grey king. He is like the king of grey zone, I would say. Uh, have you seen the, the movie The Blacklist? Uh, he is kind uh, of Ray Reddington. <laughs> А, я, я, я тебе розумію. Тобто він знаходиться в такій, насправді, сірій зоні. Це людина, яка діє в квазі-легальному, а, насправді, полі. Він, а, він настільки наближений до уряду, що, що може користуватися цими штуками. One last question on my side. Maybe Nick would, would also have a couple. Uh, oh, okay, so uh, now one last question on my side. These are uh, why in the world this gentleman has, uh, has, has uh, had this exclusive chance to get on the US sanction list. Чому з якого переляку саме цей джентльмен один отримав таку індульгенцію потрапити в санкційний список США? Because of uh, him being a, a potential distraction. So it's not just because he's corrupt and smugglers and stuff, but just because he is so powerful when it comes to uh, making troubles. Він е, великий траблмейкер там. Не тому, що лише yeah, тому, що він контрабандист чи такий сірий кардинал. Він є дуже впливовою фігурою і він е, створює проблеми. Is he, I will put that bluntly, uh, is he a Russian agent in your, you know, in your opinion? Is he someone who represents Russian interests there? Is he someone who's close to Kremlin by any means or not? Чи є він тим, хто наближений до Кремля? I have been, uh, I spoke with him several times. Uh, Як кілька разів говорив з ним особисто? I wanted to interview him, but then he refused, but we, we talked with, with Howard. And, and, and then uh, he is just a guy who is greedy. So he is not a Russian agent, neither agent of anyone. He just wants to control the public money in the Serbian municipality and want to control the uh, goods coming through contraband. And then... Uh, that's his interest. He's just a greedy guy, uh, but no political agenda behind him. Він жадібна е, е, така жадібний чувак, який е, намагається прорватися до всіх потоків, до потоків бюджетних, до потоків контрабандних. Візар не вбачає в ньому кремлівства, але вбачає в ньому власне от е, подібну роль, е, роль е, так чи інакше. Е, Дуже жадібного чувака. Is the oil he's smuggling coming oh. from... Where is it coming from? Serbia. 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 It's the Serbia. So, you, so you know, that in Serbia they have some regulation to put the cheaper oil for Serbian, local Serbian, officially. And uh, what he does is like, he gets that and then he sells it more expensively in Kosovo. В Сербії є можливість купляти дешеве паливо, дешеве, дешеву нафту, а і а, власне, купуючи дешеві нафтопродукти в а, Сербії, він може дорожче продавати їх в Косово. Where oil is coming to Serbia from? Uh, from, from Serbia buys it for uh, like in the name of the Serbs who live in Kosovo and then wants to give it them for cheaper price because it, but it comes the, from it comes from Druzhba uh, pipeline isn't it uh, in Serbia it comes from from everywhere like in Balkan because in Balkan we we don't produce oil so we get and that's the thing я питаю чи йде ця ця нафта нафтопроводом Druzhba uh, yeah. I, I trust it's a russian oil in the end no 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 uh, we mostly get it uh, through this kind of uh, greece and uh, macedonia uh, okay. reservoirs so uh, even kosovo gets it in that way even serbia gets it for example in kosovo we have sanction against russian oil so the companies who are linked to look oil cannot sell in kosovo uh, but they can do in serbia right Yeah, look, oil has a, a branch in Serbia. Okay, so uh, просто update, uh, update, чи uh, yeah, yeah, Vizar... yeah, 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 yeah,
uh, Serbi, відповідно. These are, I'm absolutely thankful for you finding a, you know, um, uh, half an hour, it was far more than 10 minutes of, of your time no to, to help us to, you know, to get updated on this issue and hopefully we'll come back to uh, to covering uh, Balkans uh, with your help at some stage. Glad to join you whenever you, you, you think it's suitable for you. And then I, I just want to congratulate for this show and hope it's going to go well. Візар просто вітає нас тим, що ми робимо цю програму і надіється, що вона розвиватиметься і готовий до нас доєднатися. Візар, thanks a lot and we'll talk in no time. I just wish you luck and I wish you a uh, great, um, you know, great day and a great new story that you're gonna hit the market with.